কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য বাংলার জমিনে অনেক মুসলমান জানেই না কোনটা মসজিদুল আকসা কোনটা কুব্বাতু সাখরা কোনটা বুরাক ওয়াল কোনটা বুরাক মসজিদ ঠিক কিনা হলুদ গম্বুজওয়ালা সোনালী কালারের যেটা আমরা মনে করি এটাই মনে হয় মসজিদুল আকসা কথা বলেন ঠিক কিনা আমাদের যুবকরা পহেলা বৈশাখ চিনে আমাদের যুবকরা 21 ফেব্রুয়ারি চিনে আমাদের যুবকরা জন্মদিন কবে এটা চিনে আমাদের যুবকরা বাপের জন্মদিন এটা চিনে আমাদের যুবকরা বিয়ের দিন কোনটা এটা চিনে ইংরেজি চিনে বাংলা চিনে কিন্তু আমাদের যুবকরা চিনে না এখন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রথম কেবলা কোনটা ছিল ঠিক কিনা এটা লজ্জাস করে একটা বিষয় দুঃখজনক খুবই দুঃখজনক শুনেন সবুজ গম্বুজ না সোনালী কালারের যে গম্বুজটা দেখেন এই গম্বুজটার নিচে যেটাকে ডোম অব দ্য রক যে গম্বুজটা এই গম্বুজটার নিচে মারওয়ানি মসজিদ এটাকে বলা হয়ে থাকে এর মধ্যে একটা পাথর আছে যেই পাথরটাকে ইয়াহুদিরা মনে করে এটা হচ্ছে মহাবিশ্বের সেন্ট্রাল পয়েন্ট সেন্ট্রাল পয়েন্ট বুঝেন নিউক্লিয়ার পয়েন্ট বুঝেন আইকনিক পয়েন্ট মসজিদের মাঝের একটা জায়গা আছে না নাই বুঝেন নাই কথা ঢাকার মিডিল পয়েন্ট বলে কি বলে না ইয়াহুদিদের আকিদা হচ্ছে এই সোনালী কালারের গম্বুজের নিচে যে পাথরটা আছে এই পাথরটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর অর্থাৎ শুধু পৃথিবী না মহাবিশ্বের মিডিল পয়েন্ট হচ্ছে এই পয়েন্টটা কারা বলে ইয়াহুদিরা এটা কিন্তু মুসলমানদের প্রথম মানে এই মসজিদ যেটা মসজিদুল আকসা আমরা বলি এটা কিন্তু এই মসজিদ না মসজিদুল আকসা কিন্তু এটা না কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান মনে করে এটাই মসজিদুল আকসা কথা বলেন ঠিক কেটা এটা মসজিদুল আকসা না মসজিদুল আকসার এরিয়ার মধ্যে একটা হচ্ছে কিবলি মসজিদ আর একটা হচ্ছে বুরাক মসজিদ আর একটা হচ্ছে মারওয়ানি মসজিদ কয়টা মসজিদ জোর বলেন কয়টা তিনটা মসজিদ রূপের কালারের কালো আকৃতির একটা গম্বজওয়ালা একটা স্থাপনা দেখবেন মূলত মসজিদুল আকসা হচ্ছে এই মসজিদটা সোহারাল্লাহ এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লাম এই মসজিদই নামাজ আদায় করেছিলেন বুরাক মসজিদ ওয়াল যে ওয়ালটায় ইয়াহুদিরা কান্নার ওয়াল বলে এই ওয়ালটাকে আবার বুড়াক ওয়াল বলা হয় কি ওয়াল বলা হয় বুড়ক ওয়াল নবীজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ওই মেয়ারাজের সময় যেই জায়গাটিতে বুড়াক নামক ওই প্রাণীটাকে বেঁধেছিলেন ওই জায়গাটাই এখনও ওইভাবেই মানে সংরক্ষণ করা আছে ইয়াহুদিরা দাবি করে আমাদের খ্রিস্টানরা দাবি করে আমাদের মুসলমানরা দাবি করে আমাদের আসলে অথেন্টিক হচ্ছে মুসলমানদের অধিকার এখানে আছে ঠিক কেনা প্রিয় ভাইয়ের আবার তো মুসলমান হিসেবে আপনাকে এগুলো জানতে হবে যে কোনটা মসজিদুল আকসা আমি এই যে জর্ডান সফরের সময় একটা পাহাড়ে ওয়াদি মোসা জাবালে মোসা জাবালে মোসা আম্মানের একটা পাহাড় এই পাহাড়ে প্রচুর পর্যটক ওই পাহাড়ের উপরে উঠলাম ওঠার পরে দেখি এক জায়গায় লিখে রাখছে এটাই মোসানবীর কবর কারা খ্রিস্টানরা বুঝলেন কথা এটা কি মোসানবীর কবর হাই রে কান্না ওখানে আইসা কারা খ্রিস্টানরা অথচ মোসানবীর কবর এটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই ইসরায়েল যখন জন্ম নেয় নাই এই জাবালে মোসা থেকে ওই কুব্বাতু সাখরা অর্থাৎ ওই যে সোনালী কালারের গম্বুজটা ওখান থেকে দাঁড়ায় দেখা যায় তো এই ইয়াহুদির বাচ্চারা এই জাবালে মোসা এবং কুব্বাতু সাখরার মাঝখানে পাহাড়ের মতো দেয়াল নির্মাণ করে মুসলমানরা যাতে করে দেখতে না পায় এই পথটা বন্ধ করে দিয়েছে বলেন তো এরা এই পথটাও কি করেছে বন্ধ করে দিয়েছে প্রিয় ভাইয়ের আবার সুতরাং মুসলিম হিসেবে আপনাকে জানা দরকার কোনটা মসজিদুল আকসা কোনটা কুব্বাতু সাখরা কোনটা বোরা কুয়াল এগুলো জানা দরকার এখন আপনি যদি বলেন যে মারওয়ানি মসজিদে আমি যদি নামাজ আদায় করি নামাজ হবে কিনা হ্যাঁ নামাজ হবে আপনি যদি বলেন যে মোহতারাম বুড়াক মসজিদে যদি আমি নামাজ আদায় করি আমার নামাজ হবে কি না অবশ্যই আপনার নামাজ হবে আপনি যদি বলেন যে মোহতারাম অন্য অন্য যে মসজিদগুলো আছে এর আশপাশে ওখানে যদি নামাজ আদায় করি আমার নামাজ হবে কি না অবশ্যই আপনার নামাজ হবে কিন্তু কিন্তু আপনি মসজিদ কোনটা নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম কোন দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করেছেন এটা মুসলিম হিসেবে আপনার জানা দরকার তাহলে আমরা কি পাইলাম রৌপ্যের আকৃতির কালো আকৃতির যে গম্বুজটা এই গম্বুজের নিচেই মূলত কি মসজিদুল আকসা মূলত এই সোনালী কালারের যে গম্বুজটা এই গম্বুজটা মসজিদুল আকসা না আর পুরো যে গোল চত্বরটা পুরো এরিয়াটা পুরো এরিয়াটা হচ্ছে মসজিদুল আকসার এরিয়া ঢাকার অনেক মসজিদ আপনারা দেখেন না যে মসজিদ হচ্ছে সামনে আর পেছনে মাঠ আসে না নাই 
আছে এরকম এই মাঠগুলো হচ্ছে সেই মাঠ কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা মাঠ প্রত্যেকটা মাটি পবিত্র মাটি আল্লাহ আকবর বলেন দেখেন নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম এ মসজিদে নামাজ আদায়ের ফজিলত বলতে গিয়ে কি বলতেছেন আবদুল্লা ইবনে আমর রাজি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেন সুলাইমান ইবনু দাউদ বাইতুল মাগদিদে মাগদিসের নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহর কাছে তিনটে বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন আল্লাহর হুকুমত সুবিচার এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না যে ব্যক্তি বাইতুল মাগদিসে কেবলমাত্র সালাদ পড়ার জন্য আসবে তার যেন সমস্ত গুণা খাতাগুলো মাফ করে দেওয়া হয় এমনভাবে যাতে করে মাফ করা হয় একজন বাচ্চা যখন মাতৃ গর্ভ থেকে দুনিয়ার মুখে বুকে আসে মাতৃ গর্ভ থেকে দুনিয়ার মুখ দেখে ওই মাতৃ গর্ভ থেকে নবভূমিষ্ট সন্তান যেমন নিষ্পাপ থাকে বাইতুল মাকদিসে নামাজ পড়লে যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তেমনই নিষ্পাপ করে দেয় আল্লাহ বলেন এরপর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন প্রথম দুটি তাকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা রাখি তৃতীয়টিও তাকে দান করা হবে তৃতীয় কোনটি এটা আর বলা হয় নাই কথা বুঝতে পেরেছেন নবীজি বলেন নাই আমরা বলতে পারব তাহলে দেখেন কয় আল্লাহ আপনার কাছে আমি দুইটা জিনিস তিনটা জিনিস চাই এক নাম্বার জিনিস যে আমাকে যে রাজত্ব দিয়েছিলেন কেমন রাজত্ব একটা পিঁপড়া হেঁটে যাচ্ছে এই পিঁপড়া এদিকায় সুলাইমান নবী ডাকতো পিঁপড়া সোজা ওনার কাছে চলে আসতেন ওই গাছ এখান থেকে উঠ ওখানে যে গেড়ে যা ওই গাছ চলে যাইত বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে আসতেছে সুলাইমান নবী বলতে এই বাতাস দক্ষিণ দিকে না তুই এখন পূর্বে দিকে যা সঙ্গে সঙ্গে বাতাস পূর্ব দিকে চলে যাইত সব হারাল কাল্লা আমার পরে এরকম রাজত্ব আপনি খাওয়ারে দিয়ে নেট আমার লেগিয়ে রাখেন আল্লাহ বললো যা সুলাইমান কবুল হয়ে গেল সব হারাল্লাহ বলেন না কয় নাম্বার এক নাম্বার দুই নম্বর বলছে আল্লাহ এই মসজিদে যারা নামাজ আদায় করবে নবভূমিষ্ঠ সন্তানের মতো এদের গুনা খাতা মাফ করে দেন আল্লাহ বললো যা আমি সেটাও করে দিলাম সোহান আল্লাহ বলেন আপনারা তো খালি দেখেন পাখির মতো গুলি করে তারপরে মুসলমানরা যে নামাজ আদায় করে কি দরকার ওখানে গিয়ে নামাজ আদায় করা বুঝছেন তো কেন বয়ে রয়েছে চুপ করে বুঝছেন কেন কারণ হচ্ছে গুনা মাফ করা গুনা মাফ হওয়া তিনটা মসজিদে যাওয়া যায় কয়টা আপনারা তো এইগুলো জান না আপনারা যান খাজা বাবার দরবারে কথা বলেন ঠিক কিনা দরবারে গিয়ে জীবনের গুনা খাতা মাফ হবে না জীবনের গুনা খাতা মাফ করতে হলে এই সমস্ত জায়গায় যাইতে হবে বাড়ির পাশের মানুষ খাইতে পায় না বারবার উমরা করে বাড়ির পাশের মানুষ খাইতে পায় না আর অমুক জায়গায় যে যখন মহিষ দিয়ে আসে উরুষের মধ্যে তখন আর কিছু হয় না কথা বলেন প্রিয় ভাইরা আমার আমার বলার উদ্দেশ্য সেটা না উদ্দেশ্য হচ্ছে টাকা তো জীবনে অনেক খরচ করেন এগুলো সফর করেন না কেন কোজুর সামর্থ্য নাই বাইতুল মাক ডিসিশন আপনি যাইতে পারতেছেন না আল্লাহর ঘরে কি আপনি যাইতে পারেন না আচ্ছা ওখানে মানলাম যে টিকিটে টাকা লাগে এই মসজিদে আসতে তো আর টাকা লাগে না কথা বলেন বাইতুল মাক দিছে যারা নামাজ আদায় করে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লে এক অক্ত নামাজে পঞ্চাশ হাজার অক্তের সব সুমান আল্লাহ বলেন এক রাকাত নামাজে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজের সব সুমান আল্লাহ বলেন সেই সব সেখানে তারা পায় তা আপনি যদি মনের বাসারা নেয় যে আল্লাহ ফিলিস্তিনের মানুষ ওখান থেকে সহজে যাইতে পারে আমরা তো আর ফিলিস্তিন যাইতে পারবো না আল্লাহ আমরা আমার বাড়ির পাশে যে মসজিদটা আছে পাঁচবার সেখানে হাজিরা দেব শুনেন ইমানের অবস্থাটা কি আছে আপনি নিজেই বুঝবেন এই জানোয়ারগুলো আমাদের বাংলাদেশকেও কিন্তু স্বীকৃতি দেয় নাই জানেন তো ওমা কথা বলে না কাদের কথা বলছি বুঝছেন তো এই বদমাশগুলো বাংলাদেশকেও কিন্তু স্বীকৃতি দেয় নাই সুতরাং ওদের ব্যাপারে বলতে আমাদের কলিজা কাঁপবে না একটু মায়া হবে না ঠিক কেনা অনেক মুসলমান ওই দেশে মারামারি হচ্ছে আমগো কি হুজুর এত লাফাই কেয়া বদমাস তোর কলিজার মধ্যে মুনাফিকি নেতে আছে এই জন্য তুই লাফাস না তুই চুপ সাহস তুই মুনাফেক তুই নবীর দুশ্মন ঠিক কেনা বলে মুসলমান আহা কালকে একটা ভিডিও দেখলাম একটা বার কল্পনা করেন তো আমার তো দুইটা বাচ্চা রাত্রিবেলায় যখন আপনি ঘুমাচ্ছেন পাশের বাড়িতে দেখতেছেন যে বোমা পড়লো মিসাইলের শব্দ পাচ্ছেন সাইরানের শব্দ পাচ্ছেন 
আপনি শব্দ পাচ্ছেন গুলি বর্ষণের শব্দ পাচ্ছেন আকাশে যুদ্ধ বিমান পড়ছে দুইটা বাচ্চা আপনার গলার মধ্যে ঝাঁপড়ে ধরেছে আব্বু আব্বু করে চিৎকার করছে ওই মুহূর্তে আপনি আপনার বাচ্চা দুটোকে বাঁচানোর জন্য খাটের নিচে ঢুকলেন সেখানে যদি বোমা দিয়ে আঘাত করে আপনার একটা বাচ্চার মাথার মগজ জুড়িয়ে দেয় বাবা হিসেবে আল্লাহর কোসব আপনি সহ্য করতে পারবেন না ঠিক এই ঘটনায় তো ঘটতেছে এই ঘটনায় তো ঘটতেছে আরে আমার ফিলিস্তিনি ভাইরা নিজের সন্তানের দেহটাকে কলিজার মধ্যে নিয়েছে বুকের মধ্যে নিয়েছে মাথার কাছে নিয়েছে অথচ ওই সন্তানের মাথাটা উড়ে গেছে বাবা হিসেবে লজ্জিত বাবা হিসেবে দুঃখ পাই বাবা হিসেবে আমরা আসলে একবার আন্তরিকভাবে আঘাত পাই যে একজন বাবা হিসাবে আমি তাদেরকে কোনো হেল্প করতে পারতেছি না তুমি মুসলমান যদি হয়ে থাকো তোমার কলিজার মধ্যে এই ব্যথাটা অন্তত থাকা লাগবে আহা একটা ছেলে ছোট্ট মানুষ আড়াই বছর তিন বছর হয়তো বা বয়স হতে পারে একটা হাতের কবজি উড়ে গেছে পায়ের কবজি উড়ে গেছে বাজানটাকে বলতে সাব্বু তো ঠিক হয়ে যাবে আরবিতে বলতেছে কীভাবে ঠিক হবে আমার তো হাত নাই আমি খেলা করব কি দিয়ে আমার তো পা নাই আমি হাঁটব কি দিয়ে ও আব্বু আমি কীভাবে চলবো ও আব্বু আমি কীভাবে চলবো একজন বাবার কাছে বেঁচে থাকতে এর চাইতে কঠিন দৃশ্য আর হতে পারে না ঠিক নিজের সন্তানের ব্যাপারে একটা বার চিন্তা করেন আজকে তাদের হচ্ছে যদি আপনার আমার সন্তানের হতো কেমন লাগতো মা ছোট্ট একটা বাচ্চা মার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বাপ নাই সাথের দুই ভাইও নাই শুধু বাচ্চাটাই আছে দেখবে কি যুদ্ধ অবস্থা ওই বাচ্চাটাকে প্রতিবেশীরা নিয়ে গিয়া কোনোভাবেই থামাইতে পারতেছে না এরকম হাজার হাজার ঘটনা আড়ালে থেকে যাচ্ছে যেগুলো মিডিয়ায় আসতেছে না মিডিয়া আসতেছে না মিডিয়া সব ক্যামেরাগুলো এখন ইসরায়েলের দিকে অথচ ফিলিস্তিনের দিকে কি হচ্ছে ও মুসলমান আপনাদেরকে একটা কথা বলি মুসলমানরা মার খাচ্ছে মুসলমানরা মার খাবে তবে মুসলমানরা একদিন না একদিন ঘুরে দাঁড়াবে ইনশা আল্লাহ আগামীর পৃথিবীতে কালিমার পতাকা উঠবে আগামীর পৃথিবীতে কালিমার পতাকা উঠবে ইনশা আল্লাহ ঠিক না সেদিন হয়তো বা আপনি আমি থাকবো না কারণ যত জয় এ রক্তের ওপর দিয়ে এসেছে সাহাবের এদান উল্লাহ আজমাইন তারাও রক্ত দিয়েছে ওনারাও দিচ্ছেন মুসলমানদের অস্ত্র নাই মুসলমানদের ক্ষমতা নাই শুধু মুসলিম বিশ্বের মুসলমানরা যদি একত্রিত হতো এই জালেমগুলো কোনোদিনই সাহস করত না ঠিক কেন আজকে মুসলমান না আমরা একত্রিত না তুমি কেমন মুসলমান ভাই কেমন মুসলমান আমি বলছি না তুমি আজকে বর্ডার ক্রস করে যুদ্ধ চলে যাও এটা সম্ভব না কেমনে সম্ভব এতগুলো দেশ সফর করে আপনি যাইতে পারবেন অন্তত দোয়া তো করতে পারেন তাহার জোদ পড়ে কথা বলেন না কেন কয়জন তাহার জোদের নামাজ পড়ে এই ভাইদের জন্য দোয়া করেছে নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করেন ত্রাণ দেওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত টাকা দেওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত একবার বিবেককে জিজ্ঞেস করেন ইসরায়েল যদি বাংলাদেশের মতো ভূখণ্ডের উপর আঘাত করত ইসলামের উপর আঘাত করত আপনি কি ঝাঁপিয়া পড়তেন কি না বা এই ঘটনা আপনার দেশে ঘটলে মুক্তিযোদ্ধাদের মতো আপনি ঝাঁপিয়া পড়তে পড়তেন কি না যদি ঝাঁপিয়ে পড়ার মানসিকতা আপনার ভেতরে থাকে জানতে হবে আপনার ইমানের জোর এখনও আছে আর যদি এই মানসিকতা না থাকে জানতে হবে প্রকৃত মুসলমান আপনি এখনও হতে পারেন না সুরের নামাজ পড়া ফরজ রোজা করা ফরজ হজ করা ফরজ জাকাত দেওয়া ফরজ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে যেখানে বারণ করা হবে বাধা দেওয়া হবে ওই জায়গাটাই প্রতিবাদ করা আন্দোলন করা প্রতিরোধ করে তোলা এটাও কিন্তু মুসলমানদের উপরে ফরজ ঠিক কে না প্রিয় ভাইরা আমার সুতরাং এখন আমাদের করণীয় কি আমাদের করণীয় হচ্ছে দোয়া করব কি করব দোয়া করব আল্লাহ যেন ওই জালেমদেরকে হেদায়ত দান করে আর নসিবে যদি হেদায়ত না থাকে আল্লাহ বদরে যেভাবে আপনি পরাজিত করেছেন আল্লাহ আপনি মোতায় যেভাবে পরাজিত করেছেন আল্লাহ এইভাবে এই সমস্ত জালেমদেরকে পরাজিত করুন বলুন আমিন আরও যদি বলেন আমিন প্রিয় ভাইয়ের আমার আল আকসা মুসলমানদের কলিজার অংশ আল্লাহ সুবাহ নবু তালা মেয়ারা যে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এই আকসা থেকে নিলেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মেয়েরাজে গেলেন যাওয়ার পরে জান্নাত ভ্রমণ করলেন জাহান্নাম ভ্রমণ করলেন জান্নাত ভ্রমণ করার পরে জাহান্নাম যখন ভ্রমণ করলেন জাহান্নামের মধ্যে নবীজি দেখতে পাইলেন এক শ্রেণীর মানুষ যাদের নখগুলো অনেক বড় বড় মুখের গোস্তগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তারা ফেলে দিচ্ছে আবার কখনো কখনো খাচ্ছে এই মানুষগুলো সম্পর্কে আল্লাহ নবী বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জিবরিল আমিনকে বা 
পাশের ফেরেস তাকে জিজ্ঞেস করলেন এই মানুষগুলো কেন তাদের চামড়াগুলো গোস্তগুলো এভাবে ছিঁড়ছে আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করা হলো আল্লাহর নবীকে জবাব দেওয়া হলো কোনো বিচি এই মানুষগুলো দুনিয়াতেই থাকতে একটি বোধ করত পরনিন্দা করত এই জন্য নিজের গোস্ত নিজে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এভাবে ভক্ষণ করছে বলুন না ওজবিল্লাহ আবার আর এক জায়গায় গেলেন জাহান নামের আর একটি অংশ দেখতে পেলেন কিছু শ্রেণীর মহিলা আছে এই মহিলাগুলো জাহান নামের আগুনের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে ভাসমান অবস্থায় ওই আগুনের মধ্যে আবার সাপ তাদের স্তনের মধ্যে দংশন করছে স্তনের মধ্যে দংশন করছে আল্লাহ নবী ফেরেস তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ফেরেস তারারে এই মহিলাদেরকে এইভাবে কেন আজাব দেওয়া হচ্ছে ক গ নবীজি এই মহিলাদেরকে এই কারণে আজাব দেওয়া হচ্ছে এরা ছিল ব্যবিচারে আর এই মহিলাগুলো নিজেদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাইত না নিজেদের শারীরিক গঠন নষ্ট হয়ে যাবে বলে না অজবিল্লা বর্তমান সময় এরকম মহিলা আছে না বাচ্চা কাদুক ফিডার খাওয়াবে কিন্তু দুধ খাওয়াইতে চায় না কেন নিজের শারীরিক গঠন বা শেপ নষ্ট হয়ে যাবে আকার আকৃতি একটু অন্য রকম হয়ে যাবে নিজের ভিতরে একটা বুড়ি বুড়ি ভাব চলে আসবে কারণ বাচ্চা দুধ পান করলে স্তন পান করলে স্বাভাবিকভাবে একটু পরিবর্তন তো আসেই এই জন্য বাচ্চাকে দুধ পান করাইতে চায় না এরা জাহান নামি এরা জাহান নামি বলুন ঠিক কেনা বাচ্চাকে দুধ পান করাইলে মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্কটা ভালো হয় না খারাপ হয় ভালো হয় বাচ্চাকে দুধ পান করাইলে বাচ্চার ভাষা স্পষ্ট হয় বাচ্চাকে দুধ পান করাইলে তার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয় বাচ্চাকে দুধ পান করাইলে মার কলিজার সাথে সন্তানের কলিজার একটা বন্ধন তৈরি হয় এই সন্তান কখনো বাপ মাকে ছেড়ে চলে যায় না ঠিক কেনা সন্তানকে দুধ পান করে আহা নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মেয়ের আজে গিয়ে দেখেছেন এই ঘটনা আর এক শ্রেণীর মানুষকে দেখা হয়েছে আল্লাহ নবী দেখেছেন যে মানুষগুলো লজ্জা স্থানে সাপে দংশন করছে আবার রক্তের নদীতেই মানুষগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে মানুষগুলো পানি পানি বলে চিৎকার করছে আর ওপর থেকে তাদের মুখের মধ্যে রক্ত পুষ ঢেলে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন হেঁটে এই মানুষগুলো পৃথিবীতে কি এমন করেছিল যে জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আল্লাহ নবীকে জবাব দেওয়া হলো ওই নবী ওগো নবীজি এই মানুষগুলো দুনিয়ার বুকে সুদ খাইত এই মানুষগুলো হারাম খাইতো এই হারাম খাওয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদের এই শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন বলুন না আল্লাহ আল্লাহ তালা এই শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম আর একটু গেলেন সামনের দিকে যাওয়ার পরে দেখতে পেলেন এক মহিলাকে জাহান নামে এর আগুনে পোড়ানো হচ্ছে অপরাধ গিয়েছিল যখন সে জীবিত ছিল এই মহিলাটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল এই বিড়ালটাকে ছাড়তে ভুলে গিয়েছে অথবা ইচ্ছা করে সে ছাড়ে নাই বিড়ালটা না খেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে মারা গিয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কারণে তাহার জাহান নামে দিয়েছে আবার আর একটি দৃশ্য দেখলেন যেখানে একটা নর্তকে মহিলা কুকুরকে সহযোগিতা করার জন্য খাবার দেওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতের ভয় সেলা করে দিয়েছেন ধরো বলেন না সুমান আল্লাহ নর্তকে মহিলা কুকুরকে সহযোগিতা করেছে কুকুরটা বেঁচে গেছে এই জন্য আল্লাহ তালা তারা তারা মাফ করে দিয়েছেন আল্লাহ আকবার আর একটা বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল অনেক সময় আপনারা পাখি জোর করে ধরে নিয়ে আসেন অথবা বিড়াল জোর করে মার কাছ থেকে টানে নিয়ে চলে আসেন অথবা কুত্তায় বাচ্চা দিচ্ছে আটটা দশটা এই কুত্তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যায় ওই ফেলায় দিয়ে আসে উত্তরা দশ নম্বর সেক্টরে যে এখানে বড় লোকরা থাকে তোরা ঘোর ফির আর খা কথা বোঝেন নাই যে দেখা যাচ্ছে টাকের নিচে পরে বাস্টে মারা গেছে হয় না এরকম ইচ্ছেকৃতভাবে এরকম কোনো প্রাণীকে হত্যা করা যাবে না এটা হারাম আপনার জন্য এটা আপনার জন্য কি হারাম আহা এই বিড়ালের ওপর যে কি পরিমাণ অত্যাচার দুইটাই সমস্যা এখন বাংলাদেশে একটা হচ্ছে বিড়ালের সাথে এমন পীড়িতি নিজের পোলার লাগে খরচ করে বিশ হাজার বিড়ালের জন্য খরচ করে চল্লিশ হাজার বুঝেন নাই কথা প্রাণীদের হসপিটালও এখন হচ্ছে জর্ডানে একটা প্রাণী হসপিটালে আমি গেলাম প্রাণী হসপিটাল তো ওখানকার যিনি ডক্টর উনি আমাদের একজন বাংলাদেশি ভাই আমাদের খুব ভক্ত তো সেই ভাইজান বলতেছে হুজুর হসপিটালের পুরোটা তো ঘুরে দেখার সম্ভব না এখানে এমন এমন প্রাণী আছে বাংলাদেশের চিড়িয়াখানাতেও নাই তো আগ্রহ জন্মাইলো যে আসলে দেখি না তো হুজুর এখানে একটা কুকুর আছে যে কুকুরটা বাংলাদেশি টাকায় দাম হচ্ছে ছয় কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা কিসের দাম জোরে কন না কিসের হ্যাঁ এবার শোনাচ্ছি একটা কুকুরের দাম ছয় কোটি ছাপ্পান্ন লাখ টাকা 
যেখানে এই হসপিটালটা ফিলিস্তিন থেকে এটার দূরত্ব সর্বোচ্চ ষাট কিলো হবে কয় কিলো আচ্ছা এখন হসপিটাল করেছে উদ্দেশ্য ভালো কোনো সমস্যা নাই উদ্দেশ্য ভালো হসপিটাল করেছে কিন্তু এই হসপিটালের মধ্যে এই যে ভদ্রলোকগুলো দেখেন আমরা হোটেলে ছিলাম যে হোটেলে প্রথমে যে হোটেলে উঠলাম খুব গুরুত্ব আছে এই কথাটার শুনবেন প্রথমে যে হোটেলে উঠছি চল্লিশ জেডি এক জেডি মানে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় একশো চৌষট্টি টাকা এক রুমের ভাড়া চল্লিশ জেডি পরবর্তীতে যে হোটেলে উঠলাম ওটা একটু গ্রাম এলাকা বলতে একটু নর্মাল এলাকা ওখানে বিশ জেডি মানে বাংলা টাকায় প্রথমটা ছিল আট হাজার টাকা সাত হাজার বা আট হাজার টাকা এর মাঝামাঝি আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা হসপিটালে যা দেখলাম বিড়ালের হোটেল কিসের হোটেল বিড়ালের এক একটা রুমের ভাড়া প্রতিদিন হচ্ছে দশ জেডি কোনোটা নয় জেডি নয় জেডি মানে বাংলাদেশি টাকায় নয়শো আর ওইদিকে হচ্ছে সাড়ে চারশো কত হয় সাড়ে তেরোশো চোদ্দোশো টাকা একটা বিড়ালের হোটেল ভাড়া শুধু থাকার লাগে চোদ্দোশো টাকা কত টাকা এখানে অনেকে আপনারা গাড়ি মানুষের সাবলেট থাকেন হয়তো বা মাস গেলে আপনারা একুশশো টাকা দেন বাইশশো টাকা দেন আর ওই বিড়াল যদি প্রতিদিন চোদ্দোশো টাকা ভাড়া দেয় প্রতিদিন যদি চোদ্দোশো টাকা ভাড়া দেয় তার মানে মাসে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মতন প্রায় ভাড়াই চলে আসে কথা বুঝছেন তাহলে একটা বিড়ালের ভাড়া কত চল্লিশ হাজার হোটেল ভাড়া তাহলে খানা খরচ আছে না নাই আমি বললাম এই বিড়াল মহাদয়দের এক একটা বিড়ালের প্রতি মাসে খরচ কত ক হুজুর মিনিমাম যেটার খরচ মানে একটু খাওয়ার দাওয়ার নর্মাল সুটকি দেয় মাছ দেয় নর্মাল মাছ তেলাপিয়া মাছ পাঙাইশ মাছ আর কিছু আছে জমিদার বিড়াল সলমান মাছ ছাড়া খাইতে চায় না কথা বুঝতে পারছেন দামি মাছ যেগুলো বাইশশো টাকা চব্বিশশো টাকা এগুলোর খরচ পাঁচ লাখ সাত লাখ আর যেগুলো নর্মাল গরিব বিড়াল এগুলোর খরচ পুনে দুই লাখ আমি কয় ভাব রে ভাব এই বাংলার এই এই বিড়ালের খরচ দিয়ে তো ফিলিস্তিনের অধিকাংশ এলাকার মুসলমানদের পালা যায় ঠিক কিনা বলে এ তো মুসলমান বিশ্বের চিত্র সব শেষে একটা কুকুর নিস এটার কুকুর বললে ভুল হবে তিনটা সিংহকে একত্রিত করলে যা হয় এটা একা একশো এটা দেখার পরে ভয় লাগতেছে এ অবস্থা চিন্তা করেন কুকুর বিড়াল নিয়ে কত প্ল্যান কত প্রোগ্রাম বিশ্বে চলতেছে তো আমি বললাম এগুলো পালে কারা আর হোটেলে বিড়াল রাখার মানেটা কি কহজুর এর মানে বুঝতে হলে আরেকটু ভিতরে যাইতে হবে নীলু ভিতরে কয় এই যে বিড়াল প্রায় চল্লিশটা হোটেলে চল্লিশটা বিড়াল আছে চল্লিশটা হোটেল রুমে ওদের রুমগুলো আবার এসি লাগানো সেই এসি আপনার আমার মতো এসি না মিসকি না এসি না গরমের সময় ঠান্ডা আর ঠান্ডার সময় গরম গরম হিটারও দেওয়া আছে আমি বললাম তো এই মালিকগুলো এখানে রাখে কেন কয় এরা ইউরোপে ঘুরতে গেছে আমার এখানে ভাড়া রাখে বোঝেন নাই কথা মানে ওর জামাইরে নিয়ে গেছে আর এটারে নিয়ে যায় যে আবার ব্লাড টেস্ট করা লাগে তো এই ঝামেলাকে পোয়াই এর লাগে এই হোটেলে রেখে গেছে চিন্তা করেন এই জগতে একটা প্রাণীর মূল্য আছে কিন্তু মানুষের বুকের মূল্য নাই ঠিক কেনা কেন এই কথাগুলো বলতেছি যেখানে বিড়াল কুকুর যেখানে এই ধরনের প্রাণীকে হোটেলে রাখা হচ্ছে যেখানে এত ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের মধ্যে লাখ লাখ ডলার খরচ করা হচ্ছে তার পাশে আবার মানুষকে পাখির মতো গুলি করে মারা হচ্ছে তার মানে প্রাণীর মূল্য আছে আজকে মানুষের জীবনের মূল্য কমে যাচ্ছে ঠেক কেনা ভাই আপনাদেরকে একটা কথা বলি শোনেন গোটা বিশ্ব কোনভাবে চলতেছে সফর না করলে বোঝা যায় না সফর করলে এগুলো বোঝা যায় যে বিশ্বটা কিভাবে চলতেছে একটা কুকুর একটা বিড়াল ময়ূর পাখি আছে না ময়ূর পাখি রেখে গেছে এই ময়ূরের পিছনে খরচ বাংলাদেশি টাকায় নব্বই হাজার টাকার ওপরে এত খরচ অথচ অন্যদিকে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই লাভ আছে কোনো তো যে কথাটি বলতেছিলাম প্রাণীকে ভালোবাসতে বাসতে এমন বাসা যাবে না যে নিজের জামাইরে রাখবো নিচে আর বিলাইরে রাখবো বুকে কথা বলেন না কেন গুলশান বনানিতে এখন শুরু হয়েছে এরকম বাংলাদেশে হসপিটাল হয়েছে প্রাণী হসপিটাল থাকা ভালো প্রাণী হসপিটাল খারাপ কিছু না এটা ভালো কিন্তু এমন কিছু করা যাবে না যেটা অপচয়ের মধ্যে পড়ে যায় বাংলাদেশে ঢাকা সিটির মধ্যে আপনি দেখেন অসংখ্য মানুষ এই শীতকালে কম্বল পাবে না অসংখ্য মানুষ যারা শোয়ার জায়গা নাই আর আপনি জার্মানি থেকে কুত্তা কিনে নিয়ে এসে পঁচিশ লাখ টাকায় কত পঁচিশ লাখ টাকায় কি নিয়ে আসছে কুত্তা কিনে নিয়ে এসে জার্মানি থেকে আপনি যখন ইসরায়েল থেকে জার্মানি থেকে ফ্রান্স থেকে কোনো কুত্তা কিনবেন ভাই বিশ্বাস করেন মানুষের পাসপোর্ট করতেও এত ঝামেলা হয় না কুত্তার বিলাপ টেস্ট কুত্তার পাসপোর্ট কুত্তার অনুমোদন 
বিমান এয়ারলাইন্স কোম্পানির অনুমোদন এই অনুমোদন নিতে অনেক দিন পার হয়ে যায় অনেক টাকা খরচ হয় তারপরে মানুষ নিয়ে আসে কেন কয় শখের দাম লাখ টাকা কথা বুঝতে পারছেন এগুলো কি অপচয় তো যেখান থেকে বলতেছিলাম প্রাণীকে ভালোবাসবেন এই প্রাণীকে ভালোবাসার কারণে একজন জান্নাতে গিয়েছে বিড়ালকে মারার কারণে একজন জাহান নামে গিয়েছে তো একজন জান্নাতি আর একজন জাহান নামে দুইটা উদাহরণে আমরা পাইলাম ভালোবাসব কেমন নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যদিও কেউ বলছেন এটা দুর্বল বর্ণনা হেঁটে যাচ্ছেন একজন পাখি ধরে নিয়ে এসেছে বাচ্চা বাচ মা পাখি মা পাখি নবীজি বলছেন তুমি যে এই পাখিটা নিয়ে এসেছো ওই যে বাচ্চা যে যদি থাকে বাসার মধ্যে বাচ্চাগুলো মারা যাবে না যাও সেখানে রেখে আসো নবীজি এরকম আখলাক দেখিয়েছেন নবীজি বলেছেন কোরবানির সময় যখন পশু জবে করবে ছুরিটাকে ভালো করে ধার দিয়ে নেবে যাতে করে সেই পশুটার কষ্ট না হয় তো নবীজি তো প্রাণের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন আমাদেরও প্রাণের প্রতি দয়া দেখাইতে হবে প্রিয় ভাইরা আমার তো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের মেয়ারাত শুরু হয়েছিল এই আকসা থেকে যে আকসা নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে আকসা মুসলমানদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে আকসা মুসলমানদের দয়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রিয় ভাইরা আমার সুতরাং আমরা যাদের সাধ্য আছে আমরা আকসা জিয়ারত করব ইনশাল্লাহ যাদের সাধ্য আছে আমরা মৎস্য নবি জিয়ারত করব সাধ্য যাদের আছে আমরা বাইতুল্লাহ যাব এবং আমরা উমরা করব ইনশা আল্লাহ তালা আর মসজিদুল আকসা ফিলিস্তিন নিয়ে অনেকে আপনারা টাকা তুলছেন অনেকে মিছিল করছেন টাকা মসজিদুল আকসার জন্য তোলার প্রয়োজন নেই যারা ইনফিরাতিভাবে কাজ করছেন সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু এলাকা ভিত্তিক কেউ যদি টাকা তুলে যেভাবে আমরা বন্যার জন্য টাকা তুলে এরকম কাউকে টাকা দেবেন না কারণ এই হামাস পর্যন্ত টাকা পৌঁছানো এটা অনেক কঠিন বিষয় কথা বুঝতে পেরেছেন এটা কি বিষয় কঠিন বিষয় হয়তো বা আপনি টাকা দিচ্ছেন এই টাকাগুলো ওখানে যাবে না যাবে হচ্ছে ফিলিস্তিন অ্যাম্বাসিতে আর ফিলিস্তিন অ্যাম্বাসি থেকে এটা যে কোথায় যাবে এটা আল্লাহই ভালো জানে এটা আল্লাহই ভালো জানে জর্ডান ইসরায়েল ফিলিস্তিন পাশাপাশি দেশ এরাই তো সহযোগিতা করতে পারে না আমি কালকেই জর্ডানে ফোন দিয়েছি যে আপনারা ওখান থেকে সহযোগিতা কেমনভাবে করতেছেন তো যারা জর মানে ফিলিস্তিন বর্ডারে যারা কথা বুঝছেন আর বাংলাদেশের যে অ্যাম্বাসিডার আলহামদুলিল্লাহ ওনার সাথে আমি নিজেই দেখা করেছি গত বছর ফিলিস্তিনের যে অ্যাম্বাসিডার বাংলাদেশে গত বছর আমি ওনার সাথে নিজে মুখোমুখি কথা বলেছি আমি বলেছিলাম আমাকে ফিলিস্তিনে ভিসাটা দেন ফিলিস্তিন যাব আমার কাজ আছে ওখানে প্রোগ্রাম করতে ওই যে আরটিভি ডকুমেন্টারি উনি বললেন ভিসা তোমারে দিতে পারি ঢোকার দায়িত্ব তোমার বুঝেন ভিসা তোমারে দিতে পারি ঢোকার দায়িত্ব তোমার তা আমি বললাম এটা আবার কেমন কথা এরকম কোন অ্যাম্বাসিডার তো জীবনে বলে না এত দেশ সফর করলাম উনি বললেন দেখো আমি তো আঠারোটা বছর আমার দেশে যাই তোমার এটা আমি বললাম কেন আমাদের দেশের প্রত্যেকটা বর্ডার প্রত্যেকটা এরিয়া মানে ইমিগ্রেশন অফিস তারপরে ইমিগ্রেশন পয়েন্ট প্রত্যেকটা জায়গায় ইসরায়েলি পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে তা আমরা যারা বাহির হয়েছি অনেক আগে আমাদের মতো এরকম গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে তারা আর ফিলিস্তিনে ঢুকতে দেয় না কে ইসরায়েল পুলিশ তো বাংলাদেশের পাসপোর্টই যদি তারা অ্যাকসেপ্ট করে না সেখানে তোমাকে ঢোকাবে কীভাবে এবার আপনাকে একটা কথা বলি যেই অ্যাম্বাসিডার সাহেব উনি আঠারো বছর নিজের দেশে যাইতে পারে না উনি বাংলাদেশ থেকে টাকা দিলে হামাস হামাসের কাছে পাঠাইব বোঝেন নাই কথা আমি বললাম তাহলে তোমার বাপ দাদার সাথে তুমি দেখা করো কিভাবে উনি চেষ্টা হয়তো বা করবেন উনি চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু ওনার জন্য এটা কি কঠিন ভুল বুঝবেন না আমি কিন্তু ওনাকে খাটো করে বলছি না এটা সুযোগ নাই ওই আহুদির বাচ্চারা এগুলো শক্ত করে কি করেছে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রেখেছে আমি বললাম আপনার স্ত্রী আপনার মানে বাচ্চাদের সাথে দেখা করেন কিভাবে উনি বললেন যে আমি কখনো চায়না গিয়ে তাদের সাথে দেখা করি কখনো জর্ডান গিয়ে দেখা করি কিন্তু আঠারোটা বছর আমি ফিলিস্তিনে ঢুকতে পারি না তো একজন অ্যাম্বাসিডার উনি নিজেই ঢুকতে পারে না উনি কীভাবে ওখানে টাকা পাঠাবে সুতরাং এলাকাভিত্তিক ফেসবুকে অনেকে দেখতেছি টাকা যাচ্ছে পোস্ট করে করে যারা ফিলিস্তিনে সহযোগিতা করতে চান এ নাম্বারে বিকাশ করুন বাট পারি এটা কি হ্যাঁ দুই একজন যাদেরকে অ্যাম্বাসিডার বলেছে আমি জানি না অ্যাম্বাসিডার সাহেব কীভাবে পাঠাবে সেটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু ঢালাওভাবে বন্যার যেভাবে টাকা কালেকশন শুরু হয়েছে এটা নিয়ে টাকা কালেকশন শুরু করেছে এটা নিয়ে টাকা কালেকশনের কোনো সুযোগ নাই প্রিয় ভাইরা আমার এটা আপনাকে বুঝতে হবে এখন আমরা কি করব আমরা এক নাম্বারে দোয়া করব আল্লাহর জন্য দুই নাম্বার সাহায্য সহযোগিতা মানে ফাইন্যান্সিয়ালি টাকা পয়সা দেওয়ার এখন তেমন কোনো সুযোগ নাই যখন সুযোগ হবে তখন আমরা দিব ইনশা আল্লাহ তালা তিন নম্বর প্রত্যেকটা মানুষ আজকে বাড়িতে যাওয়ার পরে আমরা লা ইলাহ ইল্লাহ তো সুহানা কিন্নিকুম তুমি না জলমিন এটা বেশি বেশি পড়ব এবং পারলে 
আসরের নামাজের পরে যেহেতু জুমার দিনে দোয়া কবুল হয় চোখের পানিটা ছেড়ে আমার ভাইদের জন্য দোয়া করবে ইনশাল্লাহ ফিলিস্তিনের মানুষরা ভাই খুব মানে অসহায় খুব অসহায় শুধু একটা জায়গায় দেখলাম না তো আমি তুরস্কে ওদের খিমাগুলো ঘুরেছি খিমা বলতে যেখানে ওই যে রোহিঙ্গারা যেমন আছে না আমাদের আমাদের শরণার্থী রোহিঙ্গা ফিলিস্তিনের রোহিঙ্গা মানে ফিলিস্তিনের শরণার্থী তুরস্কেও আছে সিরিয়াতে আছে লেবাননে আছে জর্ডানে আছে চারটা দেশে আল্লাহ তালা আমার নিচে চার দেশেই ওদের খিমাগুলো আমি গিয়েছি দেখার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলেন বিশ্বাস করেন ওরা নিজেরাই শরণার্থী কিন্তু আপনি যাবেন বিদেশি কি করবে দিশা পাবে না মানে এমন মেহমানদারি যদি মুরগি টুরগি থাকে ওটা জবে দিয়ে দিন আপনার জন্য অথচ শরণার্থী আল্লাহ আকবার বলেন নবীর দেশের মানুষ তো আখলাকটা এখনও ওরকম রয়ে গেছে নবীর দেশের মানুষ তো চরিত্রটা এখনও ওইরকম রয়ে গেছে তবে ইসরায়েলিরা ওদেরকে যে জুলুম অত্যাচার নিপীড়ন করে এটার বিচার আল্লাহ তালা একদিন না একদিন করবে ইনশা আল্লাহ তালা এবং এরা পরাজিত হবে এরা পরস্ত হবে আল্লাহ সুবহান আবু আতালা সমস্ত ফিলিস্তিনের মুসলমান ভাই বোনদেরকে হেফাজত করুন বরুণ আহমেদ